reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos.gmail.com ou ligue 021-964-330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Fala galera do canal, mais uma opinião do AV começando, hoje quinta-feira é comigo, mas antes da gente começar a nossa opinião, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal que é muito importante. Quando você faz isso, você ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e a gente fica muito feliz porque ajuda o canal a crescer aqui dentro da plataforma do YouTube. Inclusive, eu já começo esse vídeo agradecendo a vocês, porque ontem, como vocês estão vendo o card, estão passando aqui em cima o card do Avenils, a gente recebeu a nossa placa de 100 mil, é uma marca muito legal, e receber essa placa é muito maneiro. Muito obrigado a você que é inscrito no canal e ajuda a gente a prosseguir aqui nessa jornada diária dentro do YouTube. Mas agora vamos falar sobre esporte. O que, que é isso? Por que o Vasco entrou nisso? Está certo, está errado, deveria ter entrado, não deveria? Então... Esportes são esses esportes eletrônicos, os jogos de videogame em geral, que tem um nível de competitividade elevado. Você acha que o Vasco está certo em ter entrado nisso? Acho. E acho que o Vasco está mais certo ainda de ter entrado nisso durante a quarentena, o que é muito importante. Numa semana que estava meio morto, o futebol não estava andando tanto, o Vasco aí meio sem notícias, o Vasco conseguiu trazer atenção para si de novo ao anunciar que vai ter um time de Free Fire. Só por aí eu acho que já é bastante interessante. E além disso... Esse mercado de esportes cresce ano após ano, até porque as pessoas estão jogando mais de olhinho, principalmente agora, nesse momento, que o mundo todo está parado. Por exemplo, o FIFA que eu citei anteriormente, você joga pelo smartphone. E qualquer smartphone joga, desde o mais básico até o mais avançado, todos jogam de maneira igual. Então, achei que o Vasco teve uma tacada de mestre ao entrar nesse esporte, nessa seara de esportes aí. Por exemplo, a gente vê que isso faz tanto sucesso que o torneio de sócio-torcedores que eles tinham lançado já esgotaram as vagas em 12, 14 horas, se chegou a tudo isso, acho que nem chegou a tudo isso, acho que foi mais cedo. Só aí a gente já tem uma métrica de como é importante o Vasco continuar fomentando esses torneios e continuar incentivando o sócio torcedor a participar. Trouxe o sócio para dentro do clube, mesmo no momento que não tem futebol, não tem ida da São Januário, não tem tour, por exemplo, do estádio. Todo mundo está parado em casa e o Vasco conseguiu trazer esse sócio torcedor para perto de novo. Só por aí eu já acho bastante interessante e achar a iniciativa é boa. Além disso, é entrar no mercado de esporte não me parece ser algo que custe tanto dinheiro. Ainda mais para um clube que tem uma marca Vasco da Gama tão forte como a nossa, eu acho que o Vasco consegue sim trazer patrocinadores e parceiros que se interessem só nessa área de esporte. Eu acho que o Vasco consegue separar bem o que é futebol, o que é remo, o que é basquete, o que é atletismo, o que é natação e o que é esporte. Eu acho que o clube tem que ter separado e cada projeto desse se, se pagar, entre aspas. O futebol tem os seus patrocinadores e seus parceiros, o Baixete tem os seus patrocinadores e seus parceiros, o Remo, a natação, e os esportes também precisam ter os dele. Por exemplo, o Afonso 3D falou na coletiva dessa semana que a Konami é uma parceira do Vasco nessa empreitada. Muito importante, a Konami é uma empresa grande, uma empresa conceituada, uma empresa que produz um jogo que vende muito, pés. Eu acho que o Vasco está corretíssimo em começar a procurar essas parcerias e entrar nesse mercado, porque hoje só tem três times grandes dentro desse mercado de futebol. Cruzeiro, Santos e Corinthians. Logo, o Vasco entrando é o quarto time e é um dos pioneiros, é um dos que teve a ideia inicial de entrar e participar. Isso é muito importante porque você consolida a sua marca. Só para a gente ter uma ideia, no mercado do Free Fire no Brasil, o canal do YouTube deles tem mais de 5 milhões de inscritos. Já é uma base muito importante se você conseguir começar a pegar esses torcedores vascaínos que torcem para outras equipes, sim, existem equipes específicas dentro desses esportes, se você conseguir trazer esses torcedores para o Vasco já é muito importante. Aí começa uma galera que nem eu que não acompanhava o esporte, a acompanhar também, você vai crescendo e vai fomentando esse esporte, que para mim é o um esporte do futuro. Agora que o mundo está todo parado, os esportes continuam normal, porque a pessoa pode jogar de casa, ela pode se reunir online apenas para jogar com os amigos, ela não precisa se encontrar, não precisa ter contato físico. Então são, é o um esporte do futuro, querendo ou não, ah, mas você está falando que o futebol vai morrer? Não, não tô acho, o futebol vai continuar e vai, vai ser perpétuo. Mas acho que os esportes também é um esporte que começa a ganhar espaço, até pela sua praticidade, você com o celular consegue participar. Então só por aí a gente já mede que é um esporte fácil, entre aspas, de ser praticado no quesito de facilidade de entrada. Todo mundo pode praticar um esporte, você não precisa ter um espaço, não precisa ter mais dois ou três amigos, não precisa ter uma bola, um gol, por exemplo, que nem o futebol, não precisa ter dois chinelos, você não precisa ir pra rua, você pode praticar deitado da sua cama. 
Então, acho que já daí a gente consegue medir a importância do esporte. Além disso, o Vasco anunciou que ainda vai entrar em outros esportes, outras modalidades, e hoje, às tarde, vai ter uma coletiva e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no Bom Dia Gigante amanhã. Mas eles já anteciparam também que vai entrar no mercado de pés, o que para mim também é muito importante. Já que o Vasco é um clube de futebol, jogar um jogo de futebol é muito importante, porque traz essa torcida que ainda não é familiarizada com os outros esportes, e jogos de tiro, Battle Royale, essas coisas, passam a ser familiarizadas com o futebol. Então pode ser uma porta de entrada nesse caso. Eu acho que o Vasco meteu um golaço essa semana. Acho que o projeto não pode morrer. Tem que ser um dos projetos prioridades do Vasco até o final do ano. Até que a gente não sabe muito bem ainda como é que vai continuar o futebol, nem se vai continuar. E trazer o sócio-torcedor para perto em algo que ele se interessa é muito importante e ajuda a manutenção do sócio no clube. Coisa que rende dinheiro, uma coisa que o Vasco está precisando demais, como a gente vem falando nos últimos dias. É isso aí, galera. A opinião do vídeo de hoje vai chegando ao fim, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Também curta o canal Ave Mais. Tem um card passando aqui em cima e tem um top 5 muito legal do Emerson Rocha lá no nosso canal, que subiu hoje. Muito maneiro. Você não pode deixar de curtir esse top 5. Também curta nossas redes sociais, o Vascaíno no Facebook, no Instagram e no Twitter. E vai ter nos comentários agora aqui embaixo, fala se você concorda ou discorda da minha opinião. Fazendo um time de esportes, golaço ou bola furada? Comenta aqui embaixo, eu tô muito curioso para saber a sua opinião. É isso aí, galera. Um abraço gigante para vocês e tchau, tchau. Atenção vascaínos, ao Vasco nada Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca